ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதுல இந்தியா திபெத்துக்கு வந்து மவுண்ட் கைலாஷ ஒரு டீமோட ஒரு டீம் அப்படிங்கும் போது மண்ணியல் ஜியாலஜி படிச்சவங்க பௌதீகம் சொல்லப்படுற பிசிக்ஸ் படிச்சவங்க அப்புறம் வரலாறு படிச்சவங்க இவங்க எல்லாரும் கொண்ட ஒரு எத்தனை மெம்பர்ஸ் நமக்கு தெரியல ஆனா ஒரு டீமை கொண்டு வந்து இங்க ரிசர்ச்ல இறங்குறாரு அவங்க எல்லாரும் யூனிக்கா சொன்ன அதாவது காமனா நிறைய விஷயங்கள் அவங்க எல்லாரும் இதை பத்தி வியர்டான விஷயங்கள் சொல்றாங்க ஆனா அவங்க எல்லாரும் காமனா ஷேர் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா அந்த மலைக்கு உள்ள அதாவது இன்டீரியர் பகுதி அந்த மலையினுடைய ஷேப் வந்து பிரமிட் மாதிரி இருக்குங்கிறது பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் தெரியுது ஆனா அந்த மலைக்கு உள்ள இருந்து அப்பப்போ யூஎஃப்ஓ சொல்லப்படுற அன்ஐடிஃபைட் ஃபிளைங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் காணப்படுது மேன்மேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்லாத ஏதோ ஒரு பறக்கும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்றது இரவு நேரங்கள்ல இல்ல ஆள் நடமாட்டம் கம்மியா இருக்கக்கூடிய நேரங்கள்ல வியர்டான சவுண்ட்ஸ் லைக் பாறை சடனா உருட்டுற மாதிரி இந்த மாதிரி இப்ப நான் இதை சொல்லும் போது சில பேருக்கு பண்ணியா இருக்கலாம் நிறைய நம்மளும் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பகுத்தறிவா இருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆளா தான் நம்மளும் இருக்கிறோம் ஆனாலும் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுவும் நம்ம நாட்டிலே நம்ம கைலாசுங்கிறது கைலாயம்ங்கிறது நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்லி சிவனை கும்புறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒருவேளை இது உண்மையிலே மதம் சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருந்ததுன்னா வெல் அண்ட் குட் ஆனா இது வந்து ஒரு மேன்மேட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு அதிகப்படியான ஆதாரங்கள் இந்த டாக்டர் ஏர்னஸ்ட் கொடுத்திருக்காரு இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்கள் நீங்க தங்கி இன்னைக்கு அவர் உயிரோட இருக்காரு எட்டு மாதங்கள் இந்த மலையில தங்கி அவருடைய லைஃப் ஸ்பேன் சேஞ்சஸ் ஏதாவது நடக்குதா அவருடைய எபிலிட்டிஸ் ஏதாவது மாறுதா அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ண வந்திருக்காரு அதுல அவருக்கு அவர் சொல்றது என்ன அப்படின்னா நான் சொல்றத நிறைய பேர் நம்ப மாட்டீங்க ஆனா நான் வந்து இந்த எட்டு மாசத்துக்கு நான் வந்து எனக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆனதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நாம இப்படி சொல்றதால ஒரு மதத்தை இல்ல ஒரு இந்துஸ்த இல்ல ஒரு சிவன இல்ல ஒரு கைலாய மலையை வந்து ப்ரொமோட் பண்றோம் அதை வந்து சப்போர்ட் பண்றவங்க எல்லாம் கிடையாது இது வந்து அந்த டாக்டருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் சொன்னது இது மட்டும் கிடையாது நிறைய அங்க இருந்து எடுத்துக்கொண்டு அந்த கைலாய மலையினுடைய என்ன சொல்றது மண்ணியல் சாம்பிள் ஜியாலஜிக்கல் சாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததுலையும் பூமியில இருக்கக்கூடிய ரெஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் விட அதுல கொஞ்சம் யூனிக்கான அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஏன்ஷியன்டான எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஏன்ஷியன்ட்ங்கும் போது பிக் பேங் அப்படிங்கிற பெருமெடுப்பு நடந்து பூமிங்கிற ஒரு கல் ஃபார்ம் ஆகி கல் தான் லிட்ரலி ஒரு கல் ஃபார்ம் ஆகி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த எரிகிற அந்த தகிக்கிற நெருப்பை அணைஞ்சு நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து இதெல்லாம் நடந்த பீரியட்ல இருந்தா நம்ம வந்து கார்பன் டேட்டிங் ஆகட்டும் இல்ல நாம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல சொல்லி தர லூமினேஷன் டேட்டிங் ஆகட்டும் இதை வச்சுதான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்டுடைய வயசை நம்ம சொல்றோம் ஆனா அந்த கைலாய மலையில இருந்து எடுத்துக்கொண்டு வரப்பட வரப்பட்ட ஜியாலஜிக்கல் சாம்பிள்ஸ் ஆனது பூமி கிரகத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாத இல்ல பூமி கிரகத்துக்கு தோன்றதுக்கு முன்னாடியே இருந்த ஒரு டேட்டா தான் அது காமிக்குது அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழப்பமான ஒரு முடிவு தான் தந்திருக்கு இது மூலமா தீர்க்கமாகவும் எந்த முடிவுக்கும் அவங்க வர முடியல ஆனா ஒரு குழப்பமான ஒரு முடிவு அவங்களுக்கு தந்திருக்கு சோ கைலாயம் இன்னொரு மர்மத்தையும் அடக்கிருக்கிறதா சொல்றாங்க பட் அதுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நல்ல வியூஸ் போயிருந்தது அகர்த்தா இன்னும் அதிசய அண்டர்கிரவுண்ட் உலகம் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஃபிளாட் ஏர்த் சொசைட்டி மாதிரி ஹாலோ ஏர்த் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இருக்கு பூமிங்கிறது ஒரு சாலிடான பந்து கிடையாது இப்ப நாம வாழ அந்த நிலப்பரப்புக்கு உள்ள ஹாலோவான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அதுக்குள்ள ஒரு நகரம் இருக்கு அது பேர் அகர்த்தா அப்படின்லாம் சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஷம்பாலா அப்படிங்கிறது இந்து புராணங்கள்லயும் ஆகட்டும் புத்திச புராணங்களே ஆகட்டும் தலாய் லாமாவா இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இந்த ஷம்பாலாங்கிற ஒரு ரகசிய நகரத்தை நம்புறாங்க இது ஒரு டிவைனான இடம் நிறைய வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல கூட இதை நம்புறவங்க இருக்கிறாங்க இந்த நம்ம வந்து இந்த மார்வல் சீரீஸ் எல்லாம் நிறைய படங்கள் பார்த்திருக்கோம் டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சு கேப்டன் மார்வல் இந்த மாதிரியான படங்கள் பார்த்திருக்கோம் இதுல எல்லாம் கூட இந்த நகரத்தை பத்தி பேசும் ஒருவேளை படங்கள் சயின்ஸ் பிக்ஷன் சொன்னா கூட நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச இந்த பெருமாளுடைய அவதாரங்கள் சொல்லப்படும் ஒவ்வொரு அவதாரத்திலையும் கடைசியா கலியுகத்துல தோன்ற போறதா சொல்ற கல்கி பகவான் இந்த கல்கி அவதரிக்க போறது இந்த ஷம்பாலாங்கிற நகரத்துலதான் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க அந்த ஷம்பாலாங்கிறது திபத்தியன் லிட்ரேச்சர்ல திபத்திய இலக்கியத்துல இந்த கைலாய மலைக்கு நார்த் ஈஸ்டர்ன் கைலாய மலையினுடைய லொகேஷன்ல இருந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் பகுதியில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ திரும்பவும் சொல்றேன் ஒரு சயின்ஸ் சேனலா
முல்லட் ஷேப் எம் யூ எல் ஏ டி எஸ் ஹெச் இ டி முல்லட் ஷேப் அப்படிங்கிறதால இதை பற்றி ஆராய்வு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு தரவுகளை கொடுத்துருக்காரு இது கம்ப்ளீட்டாக நம்புங்க இது வந்து ஒரு ஒரு ஏரியன் தேரி மாதிரி தான் கம்ப்ளீட்டாக ஆனால் ஏரியனே கூட நம்ம வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சத்தில் இந்த ஒரு சின்ன கிரகத்தில் மட்டும்தான் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும்னு நம்ம சொல்கிறது எவ்வளோ ஒரு முட்டாள்தனமாக இருக்கும் இது சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட்ஸும் இதை வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க ப்ராபபிலிட்டி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இந்த கைலாஷ் அப்படிங்கிறது ஒருவேளை மனிதர்கள் யாரும் இங்கே வந்து சஞ்சரிக்கக்கூடாது மனிதர்களே இங்கே வரக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் ஒரு டிவைனான இடமாகவும் ஒரு கடவுள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் அது போற்றி மறைக்கப்பட்டதாக வந்து நமக்கு தெரியல இன்றைக்கி நம்ம ரேடார் சோனார் இந்த மாதிரியான சேட்டலைட்ரி இமேஜஸ் பேஸ் பண்ணி உலகத்தினுடைய எல்லா புள்ளி ஒரு ஒரு புள்ளியை கூட நம்மளால் அளக்க முடியும் ஆனாலும் அவங்க கைலாஷனுடைய உச்சியில் என்ன இருக்குங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் அவர் டைம் கொஞ்சம் லெந்தியான வீடியோ வச்சு இருந்தாலும் இது ஒரு பேசப்பட வேண்டிய ஒரு பொருளாக இருந்ததுனால நான் இங்கே பேசுகிறேன் நீங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா மவுண்ட் கைலாஷ் ரமீட் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ